一番最初にいつも起きるのが僕が起きて結構深夜に帰ってくること多いんですけど朝は必ず7時に起きないとあの子供たちを学校に送り届ける時間に間に合わないので朝は大体7時ですね。まあ、最初は顔を洗って歯磨いた後一応そのベランダに出てなんか今日一日の天気とかねなんかそういうのを肌で感じつつ朝迎えるって感じであのベランダで外の風を浴びるとなんかやっぱり朝がちゃんと来たっていう感覚になるし家族がいるとね子供たち風邪ひかないかなとかね雨降ったらあの傘いるなとか。なんか一人じゃ気にしないことを気にするようになったんでベランダに出てその日のね感覚をこう確かめるのすごく大事になりましたね。特に決めてないんですけど結構子供たちが僕はあの作る目玉焼きが好きなんでそれを一緒に食べたりすることがありますね。まあ、作ってる間にみんなが起きてくるんでなんかその時間はすごく好きですねでその匂いでみんな起きてく感じですかね朝ごはん無理してないですもうあのー、もう目玉焼きとかねシンプルで一番好きな食べ物を食べるっていうそのレベルですねはいはいはいはいいただきましょう<笑>机で食べないと<笑>一応ねあの食事のテーブルあるんですけどもう朝のルールっていうかみんな動画見たりとかねあのベランダ出たりとか自由なんで。別にあのリビングのどこで食べてもいいようにしてるのでみんなお皿持ってってあの地べたに置いたりとかねなんかそういうふうにしながらあの自由な場所で食べてますね。ありがとう,どうしてもテレビがあるとねテレビ中心になっちゃうんですけど。プロジェクターは割とテレビだけじゃなくて YouTube とかね Amazon プライムとか Netflix とかみんなそれぞれのメディアで見がちなんで、まあ、プロジェクターに全部一つにまとめてなんか大きな画面でみんなそれぞれ共有してみるっていうのがすごく大事だなと思ってるんでそれぞれ自由にしてるんだけどなんか映像はみんなで選んだりしてあの朝からあのアニメ見たりしてますね。結構そのデザインの仕事を始めたきっかけも、まあ、ジャケットとかねそういう CD ジャケットとかレコードジャケットに影響を受けたんであのこの家に引っ越してくるタイミングで永井さんの絵買ったんですよね。でそれがやっぱり自分のクリエイティブの原点だし、まあ、そういうものが家の真ん中にあるっていうのはやっぱ僕だけじゃなくて子どもたちにとってもすごく大きな意味がある。な毎日それを見ながら過ごせるっていうのはなんかすごくクリエイティブにおいては大事なことかなと思ってたり、まあ、子どもたちの絵も飾ったりしてるんですけど、まあ、彼らもその若い時にはこういう感性があったっていうのをやっぱり常に振り返れるっていうのも大事なんで、ね、冷蔵庫もわざわざ落書きできるペン買ってきてあの子どもたちの思い出にもなるなと思うんで大事にしたいなと思ってますけど。なんか壁に絵を飾ったりポスターを飾ったりアートを飾ったりするのはすごく大事なことかなと思ってますけど<笑>そうですね朝結構やっぱバタバタして時間に追われてるっていうか<笑>感じもあるんですけど。子どものね小学校に行くランドセルの準備とかをいつも手伝って一緒にやってるんですけどなんかその作業は結構出かけるためのこうスイッチになるっていうか
僕自身もあのいつも必ず帽子かぶっていくんですけど、まあ、それ帽子かぶって子どもの準備が終わって一緒に出るっていうのが朝の切り替えというか僕にとってはルーティーンとしてすごく大事な時間かなと思ってますけど。